欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。耳博再次携手意味着什么？我们都知道，继电影《无名》后，尔岛和王一博正在拍摄电影《人鱼》。按尔岛的说法，是没那么贵的一部电影，当然是指投资方面，不用背负太大压力的两人再次合作，意味着什么？首先，从电影制作的角度来看，尔岛是一位备受尊敬的导演，虽拍片不多。但每次出手都备受关注，而王一博作为一位当红小生，不仅拥有着强大的粉丝基础和广泛的人气，也用三部电影证明了他演技的可圈可点，因此他的加入可以为电影带来更多的关注度和票房保障。同时，尔岛和王一博已经有过一次成功的合作经验，彼此熟悉且互相欣赏。因此，二搭可以更好地延续这种合作模式，为观众带来更加精彩的视觉享受。其次，从演员个人的角度来看，尔岛的作品对于演员的塑造和表现力要求都非常高，需要演员具备一定的演技和表演技巧。通过电影《无名》的合作，让尔岛看到了多才多艺的王一博身上拥有的表演天赋和创造力。因此，二搭可以更好地发掘王一博的潜力，赋予他更深层次的表演要求，对于他的职业发展也具有积极的影响。最后，从文化交流的角度来看，电影作为一种文化产品，可以传递思想和价值观，促进文化交流。而导的作品一直以来都备受推崇，不仅是镜头美学。从中更可窥见到历史文化的魅力和精髓。而王一博作为时下在多个赛道都出圈的年轻人，在国内外都拥有着极高的人气，他的加入可以为电影注入更多的年轻元素和时代特色，同时也可以通过电影来传递正能量和积极的价值观，促进文化交流和输出。综上。王一博与尔岛的二搭具有多方面的意义，可以为观众带来更加精彩的作品和视觉盛宴，同时也可以促进电影产业的发展和文化交流。他是这样的王一博呀，王一博是一位多才多艺的艺人，无论是作为演员还是歌手，都展现出了出色的才华，业务能力很扛打的同时。还是一位超级大帅哥，人美心善，年轻却极度自律。王一博给人的第一印象通常是酷、高冷、不善言辞。但是，当你了解他的作品和背后的努力时，就会发现他其实是一个非常勤奋和有追求的人。他在演艺事业中不断挑战自己，尝试不同类型的角色和作品。在音乐方面，他的唱跳舞台都是不可不看的精品。除了才华之外，王一博还非常刻苦努力。他在拍戏时非常注重细节，经常反复研读剧本，力求做到最好。在录制音乐时，他也是精益求精，一遍又一遍地磨砺自己的唱功和表现力。这种敬业精神和追求完美的态度值得学习与钦佩。另外，王一博还有非常可爱的一面，他在面对喜欢的事物时总是充满了好奇心和童趣。他喜欢玩滑板，喜欢收藏各种乐高，喜欢各种运动等等，这些爱好让他看起来非常亲和与接地气。总的来说。王一博给人的感受是才华横溢、勤奋努力、追求完美、有爱心和亲切感。他的多才多艺和不断挑战自我的精神让人感到非常敬佩和值得学习。我们好像都忘了，能入耳导的眼还能在影片中大放异彩的他有多惊人。是的。
，我们很多人没有意识到王一博能演尔岛的片子，并且得到尔岛的肯定与力挺是件多么牛的事儿。确实，之前尔岛拍片不多，但他的艺术造诣与要求的严苛，在业内是出了名的。多大的腕儿，在他面前都耍不起来，想耍，送你一张机票，走人吧。一个对自己。对艺术有要求的人，肯定也是在某些方面不愿妥协的人。七年没有拍片，就已经可以说明很多问题了。都知道电影《无名》有补拍，为了上映也做了些妥协，可能也因此一博的戏份大增。你可以说是因祸得福，但另一方面不也说明他接住了戏份，接住了导演严苛的要求。才能让尔岛在丰富剧情线时给叶先生不断现场飞叶呀，因为知道他接得住。如果换个人演叶先生，那就不是我们现在看到的电影无名了。当然也没有这个如果，首先得入尔岛的眼呐、啊。一个说不享受拍摄过程的导演，现在勤快起来了，而且还是再次搭档王一博，你就说惊不惊人？无趣。玄学都有吧？为什么有的人动不动就得发点儿什么来营业？因为不发的话，时间一长，粉丝就没了。为什么王一博就敢进组后没有什么动态更新了？因为即便他不在江湖，江湖上也倒是都是他的传说，各种消息层出不穷，各种碰瓷儿、拉踩接连不断，看得人眼花缭乱。还更新啥呀？新粉忙着考古，老粉忙着总结，入粉各做各的，互不打扰。等他现身时，再一同欢呼。这就是独属于他的与众不同的魅力吧？别人为什么不学一学他这个样子？学呀！希望所有的人都和他学一学，都做成这个样子才好呢。问题是他们敢吗？多日不营业是一事，都像王一博一样修炼内功，再出现时又是一个全新的他，多好！可太多人只看到他的收获，从来看不到他背后的付出，只想着尽快收割，却从来不想施肥。当然，还有重要的一点，个人魅力方面，王一博真的与其他人拉开了一大段距离。已经有点儿让人望尘莫及了，这一点就当是玄学吧。算了，到此结束吧。越想越觉得其他人无趣，一个鲜活的生命才更值得被追寻。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。